Добрый день, привез вас на канале Starter C. Сегодня обзор на модель от торговой марки MGX под артикулом 10208. И это у нас Monster Truck в 10 масштабе на бесколлекторной электросистеме. Поставляется он у нас вот в такой коробке. По расцветке кузова она бывает белая и черная. Для начала давайте пробежимся немножко по общим техническим характеристикам и по комплектации данных автомобилей, а потом уже перейдем к более детальному ее рассмотрению. Длина примерно 47,5 см, ширина примерно 33 см, высота около 19 колесная база 275 мм, вес около 3 кг. В комплекте, кроме самого автомобиля, мы получаем вилибар, который можем установить в заднюю часть автомобиля. Здесь даже есть об этом инструкция. В этом пакетике мы получаем два Г-образника на 2,2,5 мм, потому что именно ими можно полностью обслужить данный автомобиль. Также металлический баллонник, небольшие мягкие проставки и дополнительные наконечники пластиковые для наших тяг. Наклейка. И набор запчастей для передней ходовой подвески. Конкретно здесь у нас передние рычаги и передние ступицы полностью в сборе уже с винтами, с гайками. Единственное, что здесь нету подшипников. То есть, в принципе, те элементы, которые у нас могут чаще всего ломаться, а при условии того, что мы катаемся и куда-то врезаемся, чаще всего у нас страдает именно передняя часть. Это как раз таки рычаги и ступицы. И здесь они лежат у нас в запасе. Также у этой машинки вот здесь снизу находятся металлические ребра жесткости, которые, видимо, с учетом времени могут погнуться. А если мы будем активно прыгать башит на данном автомобиле и поэтому здесь есть также запасные эти металлические элементы и конечно же инструкция она у нас идет на китайско-английском языке в начале у нас идет общая информация о самом автомобиле как настроить как включить как там настраиваются различные элементы и конечно же имеется взрыв схема полностью автомобиля с указанием всех запчастей и артикулы то есть если что-либо ломается на этом машинке мы соответственно все эти запчасти можем отдельно приобрести и здесь будет два нюанса но для начала небольшая водная часть официально торговая марка mgx сейчас зашла в россию то есть сейчас уже прям в наличии есть машинки линейка всех наверное mgx которые у них сейчас представлены, это 14 16 масштаб, в том числе 10 масштаб, у них пока там всего одна модель, есть у них еще трофи модель. В принципе, торговая марка MGX раньше занималась квадрокоптером, она закрыла это направление, сейчас полностью все свои силы отдала MGX. -ам. Данные модели, они достаточно уже известны на рынке, я уже тестировал те там модельки там, от MGX уже несколько штук, в принципе, по ним даже очень хорошие отзывы. И теперь как бы они зашли официально, то есть кроме того, что сейчас, например, на всех 14 16 масштабах инструкции, например, идут уже полностью на русском языке, но также к этим машинкам уже поступили запчасти, то есть они уже есть доступны именно в России, то есть не нужно уже ждать там 3-4 недели, чтобы их там, если у вас что-то сломалось, ждать, заказать, там починить, но к моделям 10 масштаба, именно на сегодняшний момент, на период записи данного видео, этих запчастей пока что нет, это безусловно только период, то есть в последующих поставках, вероятнее всего, и инструкции придут полностью на русском языке, но также и придут все запчасти, но Тут тоже, тоже понимать очень важный момент, что когда торговая марка заходит на новый рынок, понятное дело, что привезут там огромное количество запчастей. Машинки будут постепенно распродаваться, они будут, безусловно, ломаться, запчасти будут выкупаться, запчасти будут заказывать, но заказ запчастей, как правило, в Россию происходит там раз там в 3-4 месяца, то есть это буквально 3-4 раза в год. И ближайший, наверное, год в любом случае будет некий дефицит запчастей. То есть сейчас их нет, что-то уже сломалось, уже в любом случае какой-то будет процент людей, которые будут ждать запчасти. Когда они придут, какой-то объем основных запчастей, там рычагов, амортизаторов, бамперов будут быстро выкупаться, следующая партия будет не, уход... не успевать приходить, и с стороны будет какой-то определенный дефицит. Безусловно, в этот период можно заказывать с того же там Алиэкспресса эти запчасти, что-либо сломалось, на эти машинки все есть, э, им это доступно, это можно заказать, проблем здесь вообще никаких не должно быть. Но с Пониманием, что пока вот этот период переходный, он будет таковой. В принципе, ровно то же самое было в свое время и с торговой маркой Рема Хобби. Когда она заходила на рынок, были другие торговые марки, там, Химота, ХСП, было в доступности. Ремка, она появилась, их было мало, приходилось также их ждать. На сегодняшний момент уже рынок насыщен данной торговой маркой. Огромное количество запчастей, есть разные магазины, которые держат запчасти именно по наличию. То есть, если что-то заканчивается, там, у основных там дилеров, да, то есть, поставка там через два месяца, но в магазинах эти запчасти можно найти и оперативно заказать. С MGX, я думаю, в перспективе, надеюсь, по крайней мере, все будет ровно так же. Но на сегодняшний момент этот нюанс нужно учитывать. Поэтому подытожим. Первый нюанс. Инструкция пока что на английском языке. И второй нюанс. Запчастей на сегодняшний момент нет, но мы их, конечно же, ждем. Ну и последний пункт в комплектации – это аппаратура управления. Она также идет в комплекте. Единственное, что нам нужно докупить две пальчиковые батарейки для ее питания. Аппаратура у нас идет трехканальная. То есть это управление э, колесами, управление газом. И вот здесь у нас есть третий канал, который управляет нашей подсветкой. В переднем 
и, соответственно, в заднем бампере у нас имеются светодиоды, и их можно управлять, то есть можно включать их и выключать. Ну, а также имеется два триммера, это триммер э, руля, чтобы настраивать колеса, и э, триммер газа. И также у нас есть э, два режима по скорости, то есть у нас можно включить на 70% мощности и на 100% мощности. В принципе, достаточно ощутимо, когда поедем тестировать, конечно же, это отдельно все покажу. Ну и давайте переходить непосредственно к рассмотрению данного автомобиля. Сверху у нас, как обычно, располагается лексановый кузов, и обращаем внимание, что у нас здесь нет никаких клипс, потому что у нас здесь система крепления. Сдвигаем бегунок вперед, поднимаем заднюю часть и немножко к заднему бамперу толкаем, соответственно, он у нас легко достаточно снимается. По поводу лексана, лексан, кстати, кстати говоря, неплохой, достаточно эластичный, но при этом плотный. Самое мягкое место вот у э, самого Александра, вот передняя часть бампера, она очень мягенькая, ну, соответственно, видите, как очень хорошо гнется. В принципе, думаю, э, не должна очень быстро сломаться, по крайней мере, надеюсь. Но вот это место, верхняя часть, она достаточно плотная, притом она находится над бампером. Если будем куда-то врезаться вот именно вот так, то, вероятнее всего, здесь будет у нас она достаточно быстро трескаться, особенно в холодную погоду, поэтому рекомендую армированным скотчем э, здесь вот эту часть внутреннюю именно проклеить. Также внутри у нас, кроме того, что имеется вот это крепление, вот такой как бы каркасик есть, он уходит в заднюю часть, и самая часто ломаемая часть у э, монстров при приземлении на заднюю часть, к нам вот так вот она падает, она, конечно, ломается и трескается вот здесь. Здесь пластиковая накладка, здесь снизу, видите, как бы ребро такое некое жесткости, то есть, в любом случае, дополнительная защита, плюс на верхней части располагается еще два пластиковых элемента при перевороте и, там, не знаю, по асфальту, когда машинка катится, чтобы меньше страдал наш Лексан. А в передней части тоже такая пластиковая вставочка и некий воздухозаборник, чтобы, видимо, охлаждать нашу систему. Ну и непосредственно к самой шасси. Здесь, конечно, у нас преобладает в основном пластик, диски, рычаги, наконечники тяг, бабочки, внешние корпуса дифференциалов, бампера, все это у нас, конечно же, идет пластиковое. Из металла мы здесь получаем непосредственно привода, передние, задние. Они достаточно толстые, смотрятся достаточно внушительно. Но, как показывает практика, вот у меня на разных машинках вот такого рода привода были, и вот само качество металла, честно скажу, оно посредственная. Я думаю, что свою систему она будет выдерживать, но разбиваться, изнашиваться будет. А при сильном ударе ну, я думаю, что будут даже случаи, что сам металлический привод прям будет ломаться. Потому что у меня вот на подобного рода машинки такое уже было. Вроде кажется толстый, такой массивный, но, к сожалению, металл как правило такой себе. Что касаемо, вот, например, пластика. Вот я машинку уже покрутил, пощупал, там, повертел всяко разно. Очень понравилось. Обратите внимание, какой передний бампер. Он очень эластичный. Здесь впереди э, некий такой отбойничек. Э, сзади пожестче, впереди прям вообще мягенький. Даже если взять вот саму деку, вот деку, я ее прям вот так сгибаю, она прям гнется, она мнется, она прям эластичная. Она достаточно толстая, здесь имеются некие соты, как ребра жесткости, но при этом все вот эти элементы, они прям действительно неплохо играют. Я даже пробовал вот так брать заднее колесо и прям оттягивать, то есть я прям вижу, как у меня пластик, он прям изгибается, но при этом держит. Я думаю, что в летний период времени, когда на улице тепло, сломать пластик будет достаточно сложно. Сложно, потому что он действительно эластичный. На морозе, безусловно, все это будет колеть. Об этом, конечно, уже будем судить по мере эксплуатации. Сейчас у нас на улице тепло. Потестим машинку именно в теплую погоду. Просто покатаем, потом побашим, попрыгаем, прям поврезаемся активно. Посмотрим, как она все будет показывать. Дождемся холодов. Благо, я живу в Сибири. Холодно у меня здесь частенько. И прям зимой также потестим, покатаем, посмотрим, насколько пластик будет жить. Но в целом, вот что касаемо пластика, пока вот только больше положительных отзывов на ощупь кажется очень хорошим. Сама резина очень мягенькая, хорошо дуется. Поставил 104 с аккумулятор, прям, прям раздувается. Также диски относительно эластичные, то есть они немножко сминаются. Плюс сама резина мягкая, при ударах она будет хорошо амортизировать, не так много давать ударов в ходовую часть, опять же, за счет чего, возможно, поживет чуть подольше. Это, опять же, очень неплохо. Также у нас установлены здесь масляные амортизаторы по поводу подвески самой. Она Наверное, возможно, чуть мягковато для монстра, для именно, если говорить про баш, но в целом она мне кажется очень информативной, то есть, э, я думаю, она будет неплохо сглатывать прям неровности по пиздорожи, по каким-то таким вот проездам, по снежку, когда там, знаете, там все вот, э, кочечками, ямочками будет хорошо сглатывать, за счет чего, вероятнее всего, будет хорошо держать прямую, чтобы там разогнаться куда-то, сальтануть, это прям будет достаточно легко, я так думаю. Э, крышечки у нас амортизаторов пластиковые, корпуса, штоки полностью металлические, наконечники тоже идут э, пластиковые. 
и обратим внимание, что у нас на передних и задних рычагах имеется некая защита. Тоже, кстати говоря, эластичная. Вот прям нажимаю, она прям, прям отыгрывает. То есть она прям как будто вот прям все играет. С одной стороны, возможно, будет доминация и до самого амортизатора, но с другой стороны, часть силы удара, она будет вот эту инерцию глотать и не передавать эту силу удара дальше. Может быть, до амортизаторов не будет доходить, что опять же немножко в плюс. На автомобиле установлено 6 тяг. Верхние и передние, верхние и задние и, соответственно, рулевые. Центральная часть идет металлическая. Они у нас регулируемые. В базе настроены таким образом, что передние колеса, как и по стандарту, немножко смотрят в разные стороны. Задние колеса смотрят немножко вовнутрь, что при катании по бездорожью как раз-таки машинка у нас лучше держала прямую. Но при необходимости, если хотите, мы хотим это поднастроить, пожалуйста, берем шестигранничек. Здесь в центральной части отверстия вставили и, соответственно, поднастроили, как вам нужно. Также на передней и задней части здесь установлены стабилизаторы поперечной устойчивости. Опять же, нам все это для пользы управляемости. Вроде, опять же, монстр, но есть ряд элементов, как так, там, даже элементарная настройка самой подвески, чтобы машинка неплохо управлялась. Кстати, сбоку вот такие бортики. Опять же, смотрите, как они мнутся. Даже сама дека отгибается. Но сюда вставляется Лексан. Он меньше будет вылетать, меньше щелкать. Опять же, может быть, от этого чуть дольше проживет. Какие-то удары будут. Если вы там с кем-то катаетесь, опять же, будет дополнительная защита. Ну и, как я уже проговаривал, две металлических проставки, некие ребра жесткости в передней и в задней части. Они не очень толстые. Я думаю, что, в принципе, там при желании даже рукой может там согнуть, но смотрится достаточно добротно. Думаю, вещь очень положительная. Нижние рычаги к самому корпусу держатся осями стандартно, и в передней и задней части есть крепление осей. Она также идет металлическая. Плюс задняя часть, она как бы также идет через металлические вот эти ребра жесткости сюда фиксируют. То есть при ударе вероятнее всего будет, конечно же, ломаться рычаг, но не будет ломаться сама дека, что на самом деле гораздо лучше, чем когда здесь реализацию делают пластик-пластик, при ударе там рычаг выдержал и отломали кусок деки. Кусок деки поменять там 3 часа работы, сменить рычаг 10-15 минут максимум. Ну еще пару слов про внутренние части. Центральный кардан металлический, выходящие чашки металлические, два дифференциала впереди и сзади полностью металлические. По поводу, кстати говоря, спура пиньон не открывал, еще не смотрел. Понятное дело, что на двигатель стоит металлическая шестеренка, а вот ведомая пластик металл пока не подскажу, не знаю. Будет отдельное видео с данным автомобилем, прямо ее подразберем, покажу, что внутри, как смазано, не смазано. То есть пару тестов сделаю, покатаю, потом попыли, потом откроем, посмотрим, как идет проникновение везде и всюду. Ну и, соответственно, будет тоже более наглядно. Поэтому не забывайте, что можно подписаться на канал, чтобы не пропустить подобного рода видео. Ну и, само собой разумеется, здесь у нас везде имеются подшипнички на дифах, на кардане на колесах вступится все идет на подшипниках и прежде чем переходить непосредственно к рассмотрению электронных узлов забыл проговорить два основных момента по комплектации я вам все показал если обратили внимание то в комплекте мы здесь не получаем ни аккумулятора ни зарядного устройства данный автомобиль поддерживает 3 4 с аккумуляторы и размещаем их с левой стороны здесь достаточно большой батарейный отсек примерно 154 миллиметра в длину то есть в принципе достаточно длинный аккумулятор сюда будут входить по ширине у нас получается максимально 52,8, то есть почти 53, я думаю, что как раз пластик гнется, 53 мы сюда легко вставим. Ну и по высоте особо ограничений нету, по липучке, если берем там стандартный, наверное, такой вот аккумулятор, высотой где-то там 47-48, липучками будет держаться прекрасно. Если брать аккумулятор какой-то прям толстый, там на 50 3,54, то вероятнее всего нужно будет просто приобрести липучки удлиненные и также все сюда легко у нас установится. С другой стороны от аккумулятора располагается вся электроника. В передней части это сервомашинка, она идет 35 килограммовая, работает до 6 вольт с металл редуктором и указано, что она у нас waterproof, то есть влагозащищенная. Рулевая, которая сюда, кстати, уходит Про еще механику, я уже проговорю Она идет практически полностью пластиковая И здесь имеется сервосейвер Но он не регулируемый, то есть имеется пружина Которая защищает нашу серву Но поднастроить и там ее зажать Здесь, к сожалению, такой возможности нету. С другой стороны располагается бесколлекторный электродвигатель с размером 3970 на 2500 кВ. Как говорит производитель, такой двигатель позволит развивать скорость при использовании 3 аккумулятора в 60 км в час. Если мы с вами 4 аккумулятора, то сразу аж 80 км в час. На самом деле немножко сомневаюсь с такими показателями, особенно если мы будем эксплуатировать машинку по бездорожью. В принципе, вспоминая результаты автомобиля от данной торговой марки 14210, в 14 масштабе при установке 3 аккумулятора, это действительно пулик который ты нажимаешь газ на асфальте, машина просто норовит перевернуться и встать на крышу моментально. Думаю, здесь результаты будут тоже такие же, но по бездорожью, думаю, таких результатов не будет. В перспективе обязательно сделаем какой-нибудь замер скорости, возьмем несколько машинок, поедем покатаем по ровной поверхности, посмотрим, какие будут результаты. Но это немножко будет в перспективе. 
В центральной части у нас располагается бесколлекторный регулятор оборотов на 100 ампер, как я уже говорил несколько раз, с поддержкой 3,4S. Под ним располагается бокс, куда спрятан приемник. Он там идет пятиканальный, но все пять каналов у нас там заняты. Первый канал это управление поворотами, второй это газом, третий управление светом, четвертый и пятый канал, они просто автоматически включаются и питают наши два вентилятора для охлаждения двигателя. И здесь небольшое ответвление по поводу данного регулятора оборотов. Как правило, регуляторы оборотов у нас идут программируемые. Мы можем их программировать с помощью там, специальной кнопки, расположены либо на корпусе, либо на кнопке включения, либо подключая туда программатор. Здесь же MGX пошли дальше. Они э, сделали свое приложение, ну или взяли какое-то стороннее, э, прописали. И, соответственно, мы можем, э, скачав приложение вот по этому QR-коду, который располагается на нашей инструкции с внешней стороны, также где-то внутри на страничке, на 5 или на 6, также эти же QR-коды скачивают. Скачиваем приложение, включаем Bluetooth, включаем автомобиль, нажимаем кнопочку Go и переходим вот в такое менюшечко. Здесь мы можем настроить разные параметры автомобиля, там настроить режим старта. Можем, например, поставить режим по тормозу, движению назад, соответственно, все это сохранить. Все это происходит быстро. Там также отображается информация по выжатому газу, отображается информация по температуре электросистемы. Но давайте так, и чуть более подробно про приложение, как его скачать и прям по пунктам по настройкам, я сниму, наверное, отдельное видео, чтобы это не удлинять. Но ну, просто с пониманием, что этот регулятор мы можем программировать и настраивать. То есть, приведу пример. Здесь, например, установлено, что движение вперед у нас идет на 100%. Если мы нажимаем тормоз, то у нас срабатывает тормоз на 75%. Как только мы остановились, если мы нажимаем именно движение назад, машинка едет со скоростью минус 50%. А если вы хотите, например, 100% вперед и 100% назад, пожалуйста, скачали приложение, зашли, нажали буквально одну кнопочку выбор там 100%, нажали сохранить и автоматически все это у нас здесь обновилось. Ну и буквально последнее с точки зрения теоретической части про данный автомобиль. Давайте сравним его немножко вот с Remo Hobby M-Max. Достаточно популярная моделька уже много, много лет на рынке за счет как раз таки доступности запчастей, относительно легкого ремонта и так далее, и так далее. По сравнению колеса вообще ровно такие же. По, э, там, колеса там по ширине у MGX а чуть больше, соответственно, за счет размера именно колеса, э, клея получается чуть шире, то есть сама ширина автомобиля. Э, по длине, опять же, они фактически одинаковые. Ну, то есть, вот прям вот один в один. И на сегодняшний момент на рынке они по цене будут тоже очень схожи. То есть, с одной стороны, MGX прям помощнее, побыстрее. Я думаю, может быть, какое-то отдельное сейчас сравнение потом в перспективе сделаю. Но на сегодняшний момент MGX будет дешевле, потому что он полностью у нас укомплектован. Ну, и по цене он пониже. MGX будет подороже, но здесь нету ни аккумулятора, ни зарядного устройства, которое нужно также отдельно докупать. Ну, и сравню еще вот с этой машинкой. Это Армогранит. А почему с ней? Да потому что, если взять и снять Курочку и посмотреть вот так вот по компоновке, то мы прям найдем много-много схожестей. То есть, в принципе, расположение электроники вот ровно то же самое. Двигатель с кулером, даже э, дизайн э, крышечек кулера, они очень схожи между собой. Э, регулятор оборота сверху, бокс под приемник снизу, кнопочка вынесена вот сюда сбоку, серво, расположение, рулевая как сделано. Прям вот прям копия-копия. Понятное дело, как бы в основном, в основном они здесь отличаются. То есть, это как бы привязываемся к каким-то элементам. Понятно, тут кардан, тут пластиковый, здесь он металлический. Хотя, вот, например, бампера передние, вот, если обратите внимание, они прям очень похожи. Хотя MGX, сюда, например, подсветочку поставил в граните, его нету. А сам гранит, он чуть-чуть длиннее. То есть, по колесам поставить, видно, что база от гранита чуть больше. И, опять же, еще большего размера колеса автомобиль получается у нас побольше. А по там рычагам, по тягам, все на самом деле очень схоже, похоже. То есть, вот так, если поставить, очень-очень-очень все похоже. А и гранит у у нас поддержка идет только 3S, а здесь у нас поддержка, повторюсь, 3.4S. На самом деле, опять же, вот MGX интересная машинка, потому что это какой-то, знаете, переходный период между там ремахоби, да, подороже. Вот есть сейчас пока еще нюансы там с запчастями, плюс там аккумулятор придется там 3.4S, это в принципе будет подороже, там плюс зарядка надо будет там подороже, чтобы заряжала сразу как минимум 4S. Но в сравнении, опять же, с гранитом, Запчасти, если все у нас прекрасно будет с запчастями, доступность будет гораздо больше, чем у гранита. И, соответственно, по ценнику будет так, так в полтора раза, наверное, дешевле. Минимум, наверное, в полтора раза. В принципе, такая, знаете, серединка вот между вот этими двумя моделями. Если сравнивать Remo Hobby и, например, гранита. Да, качество пластика здесь прям прекрасное. По поводу пластика и качества, конечно же, посмотрим. Но будет интересно их посравнивать. Я думаю, что как раз-таки, наверное, зимой будут прям тесты, сравнения. Возьму своего Макса, прям 
Поконяем с MGX, какое-то сравнение сделаю, потом также по зиме сделаем прям сравнение с гранитом, попрыгаем, посмотрим, какая разница. Вот здесь, например, 4S поставим, сюда 3S, и а также опять это сравним. Поэтому, повторюсь еще раз, не забывайте, что можно подписаться на канал, на наш телеграм-канал, куда мы там э, анонсируем выходы э, видео, и также плюс там приходы у нас там различных запчастей, там машинок, это все туда у нас улетает, поэтому не забывайте подписываться. В общем, иду, заряжаю аккумуляторы, и пойдемте это все дело тестировать и пробовать. Аккумуляторы заряжены, поставил для начала 3 с аккумулятор, чтобы посмотреть, какая будет разница. Еще тут наклеечку добавили для надежности и для скорости. Ну и давайте пробовать. 3С ставим на 100% газа и выжимаем. Так. Вот такая динамика. Ух ты, шоркает так. Больше разгона дадим. Чисто бога прямая. На ДБ он, как понимаете, не пытается встать. В принципе, подвесочка, кстати, сглатывает. И скребет, по-моему, он коркой. Так, давайте для наглядности еще сразу покажу, что на пульте у нас управление есть некие двойные расходы. Можем поставить 70, по-моему, да, 70 ровно процентов. Вот давайте, смотрите. Вот это 70. Трес аккумулятор 70. В принципе, динамика у автомобиля неплохая. Но для начала, для тех, кто там только изучает тематику RC, там, не знаю, ребенку, в горку, в горку, в горку, вообще легко, с горки, тоже спрыгнул через траву, пару раз перевернулся и на колесах полетел дальше. Кстати говоря, пытается переворачиваться. Но при прочих равных, конечно, на 70% мощности скорость не впечатляет. Ну, трец, напомню, автомобиль поддерживает и хочет, чтобы на нем ездили на 4С. Тем более не на 70% явно. Так, ну управляемость тоже в автомобиле относительная. Склонен так иначе к переворотам. А еще момент. У данных машинок, MGX, да, аппаратура управления, она, ну, скажем, такая простенькая, не супер интересная. И вот на модели как раз таки 14210 она еще и потупливает. На этой машинке, кстати говоря, я вот попробовал уже, покатал, что в принципе тормоз, движение назад, оно включается. Но, смотрите, вот я разгоняюсь, нажимаю тормоз и сразу назад. Она докатывается, останавливается и только потом начинает ехать назад. Это, скорее всего, вот именно электронно сделано для защиты трансмиссии. Так, ну смотрите, запомнили, 70%, еще раз, трес, теперь 100% ставим. То есть динамика сразу поинтереснее. Куркается, молодец. И быстросъемная корочка для ее защиты. Так, мини-трамплинчик, разгончик, бум. Так, ну на триесе, понятно, вздыб угла не очень великий, поэтому на она не сальтует. Ух ты. Ну и все равно ее ведет. Безусловно, сегодня такой тест будет такой более лайтовый. Хотя вот такой прям неприятненький удар. То есть надо к трамплину-то попасть. Ну, скачет, конечно, интересненько, переворачивается активно. Так, ну давайте буквально еще пара прыжочков и, наверное, 4 с поставим, будем уже сравнивать. Разгон. Попытался оттормозиться, но не получилось. Ну, давайте еще пару, ну, чтобы уж точно понимать, как автомобиль. О, вот это нормальная сальто. Кстати говоря, еще подсветочку можем включить. Безусловно, сегодня будет такой такой кратенький тест, будет отдельный тест прям по катушке данного автомобиля, потому что все равно это больше теоретическая часть, рассказываем про сам автомобиль. В следующем видео прям больше потестим, прям именно попрыгаем, там такой будет прям по максимуму трамплинчики поищем. Сегодня все-таки больше обзорная часть. Безусловно, не забываем, что нужно подписаться на канал, а также в меру там, обстоятельств и непонятных ситуаций с YouTube. У нас, напомню, есть телеграм-канал, на который также можно подписаться. И плюс также мы будем дублировать сейчас все видео, кроме того, что они есть на Яндекс Яндекс.Зене, ВКонтакте, есть сообщество Starter C ВКонтакте. И в ближайшее время будем туда перезаливать вообще все наши старые видео, плюс все свежие видео также будем туда. И при необходимости можно будет подписаться и следить 
следить за всеми обновлениями. Два момента. Первый, ставим 4S аккумулятор. И еще раз проговорю, что для нашей жена, я по габаритам говорил, по высоте э, у меня есть несколько 4S аккумуляторов. Он есть высокий и, соответственно, этими липучками нифига не держится. Но вот есть хрб удлиненная, в принципе, сюда четко встает. Но если планируем ставить аккумулятор высокий, липучки обязательно под замену. И момент, вот, который уже сейчас сразу вижу, э, мне не очень нравится, как отрабатывает подвеска. То есть, когда машинка прям новая, я прям покрутил, и мне прям понравилось, что она такая вроде плотненькая, э, но хорошо от отрабатывает. Сейчас начинаем кататься. У нас здесь полудождик, немножко глины, сразу веса немножко добавилось. И по факту э, пружины, они были вот здесь не затянуты. Здесь имеется преднатяг, который можно настроить. Э, и передние, вот сейчас я их уже подтянул, э, они вообще, вот видите, сейчас они хоть возвращаются при э, положении верхнем, как они стояли, она вообще просто ложилась и вот так стояла. То есть мы уже все днище начинаем собирать. А задние чуть получше, но опять же плохо возвращается. То есть сейчас я уже поднастроил, наверное, процентов на 50 резьбы выставил, хотя бы она начала возвращаться. Но опять же клиренс здесь невысокий. Э, честно говоря, не очень понравилось. Наверное, все-таки амортизатор нужно будет подзаправить, ну, по крайней мере, это разобрать. Ну, по, опять же, повторюсь, 2-3 теста. После этого будем, будем разбирать машинку, покажу все внутренние узлы, и обязательно разберем амортизаторы и, скорее всего, их полностью перезаправим. В общем, давайте покатаем на 4 с Установил сейчас 70%. Выжимаем полный газ с места. Вот, уже, уже интерес... вот сразу интереснее. Уже на 75% мы активно пытаемся ставить на ДБ. Не стал ставить вилибар пока что, потому что хотел именно больше попрыгать. А вилибар все-таки поплотнее и боюсь, что я его сломаю. Поэтому пока... Именно покатаем без него. Бампер мягенький. Надеюсь, это будет у нас защищать. Ну, то есть, смотрите, вот разгон и максимальный газ. Но при поворотах мы в любом случае делаем вот так. Так, по ходу система автопереворота не работает у автомобиля, но колесики раздуваются. Что ж, ну давайте переходить к самому интересному. 4С аккумулятора, максимально 100% и выжимаем сразу газ с места. Вот это уже я понимаю. Вот это уже интересно. Вот, 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 вот. Вот уже автомобиль. На третьей, конечно, было скучновато. Хотя еще, давайте да, отсылочку сделаю. XT60 здесь стоит. У меня в основном все машинки на XT. Вот, давайте сейчас проверим, будет у нас система автопереворота работать. Почти. Ох. Вот, вот, класс. Вот, это уже уже интересно. Но прям монстр, прям переворачивается. У меня в основном машинках XT90 и на большинстве аккумуляторов либо XT90, либо ты плаги, то есть чтобы в базе там не перепаять, все не приходят. Здесь XT60, поэтому использовал а, аккумулятор именно через переходник, возможно была при трессе какая-то потеря. Здесь, соответственно, 4S на XT60, Здесь в горку. Ну, то есть, смотрите, как он вообще неплохо прям взлетает. Ну-ка, не, не получилось, ну-ка, реально, чуть газу и мы просто на крыше. Итак, тот же трамплин, только уже 4S. Так, ну, что-то я переборщил. Ну, сразу немножко краш-теста. Хотел просто выжить газ, ничего там не оттормаживал, просто максимум выжил. Он после приземления делает хорошие сальто. Вот, более правильно прыгнул. Но после приземления, видите, прям скачет. Подвеска не отрабатывает нормально. И чуть кочечка, и, соответственно, сразу переворачиваемся. Давайте трамплинчик поинтереснее. Ну вот как-то он постоянно норовит. О. Ну, динамика, конечно, интересная. По факту выжимаю плавненько. Так, ну два не получится пока что. Искренне немножко подбешивает каждый раз ходить его... Корку ему одевать, с одной стороны, <смех> очень, конечно, здорово, что э, при таких условиях она слетает и меньше шансов ее сломать. Но, блин, постоянно ходить одевать ее. Вот два оборота, правильный разгончик. Такая корка опять слетела, заметьте, опять смотрите, сверху. Кстати, забыл показать, подсветочка. Э, сейчас, конечно, на видео не так это ярко ви видно, но в темный период времени... Вечером очень ярко, сдалека прям очень хорошо видно. Есть еще и свет сзади, вот тут красненькие должны быть. Но что-то они у меня уже совсем перестали гореть. То ли грязь забились, то ли еще что-то. Скорость, конечно, тоже впечатляет. И летит неплохо. А как падает? И главное, на колесах. 
Как же он офигенно летит. Ну и давайте. Мне на эти разгончи хорош надо дать. Хороший трамплин. Докрутил в конце, а? Ну и давайте сделаем небольшие выводы, хоть и немножко предварительные. По автомобилю сейчас, конечно, больше положительных эмоций. С точки зрения использования данного автомобиля 3S аккумулятора, для меня лично это скучновато, медленно, динамики не хватает. Но, наверное, ребенку, как первая машинка, там попробовать покатать, где-то попрыгать лайтово, это более чем достаточно. Плюс еще есть перспектива с вами 4S аккумулятора и динамика, скорость. Сами видели, прямо интересно, что автомобиль постоянно пытается встать на дыбы. Но при установке сюда 4S аккумулятора, я думаю, что это даже немножко... Чрезмерная мощность для его масштаба, веса, он реально постоянно на крыше, он переворачивается, корка отлетает. С одной стороны это прям весело и интересно, но с другой стороны, конечно, надо прям привыкать к управлению данного автомобиля. Тут, наверное, такое больше неоднозначное ощущение вот от вот этих всех прыжков, потому что вроде прикольно, но хочется где-то и подъехать к трамплину, там ускориться более плавно, но вот не очень это получается. Тест на самом деле на сегодняшний момент закончен, потому что колесо мы потеряли. Ну, мы его нашли, оно в кустах просто улетело, последний прыжок, оно завернулось, гаечка просто открутилась, и колесо слетело. Остальные гайки, вроде, смотрю, вроде все хорошо затянуто, но вот это, видимо, плохо было подзатянуто. Поэтому рекомендую за этим смотреть, колесо... 10 минут поисков в траве, нашли, поставили. Но, я думаю, для сегодняшнего теста будет достаточно. Будет отдельный прям тест. Проговорю еще раз. Там также немножко на 3С, максимально 4С, прям краш-тесты. Обязательно вот у нас уже август, скоро сентябрь-октябрь. Мы живем в Сибири, соответственно, будет холодно. Будем обязательно тестить данный автомобиль в морозы, прыгать и смотреть, насколько качественно он будет эти прыжки все сглатывать. Не будет у нас что-то ломаться. В целом, наверное, на сегодняшний момент пока по автомобилю больше положительных, повторюсь, моментов. По минусам подвеска мне не понравилась. Сейчас глина, грязь, дождь прошел. Соответственно, очень много веса добавил данный автомобиль. Вот его в руке прям держишь. Это абсолютно не то же самое, что было, когда он был новенький и чистый. Поэтому подвеска вся села. Подзатянул я даже не наполовину, на две трети, наверное, затянул. И все равно подвеска, мне кажется, слишком просаживается и обратно уже амортизатор не отрабатывает. Повторюсь, будет разборка автомобиля. Еще, наверное, один, может быть, два теста, после чего разберу и полностью перезаправлю амортизатор. Потом будем смотреть. Но на сегодняшний момент аморты мне, конечно, здесь не очень нравятся. В остальном, в остальном, наверное, еще рано делать какие-то выводы. В общем, надеюсь, обзор получился информативным, интересным. Не забывайте подписаться на канал. Ну и, в принципе, все. До следующего видео. Пока!